പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൾച്ചറൽ എവല്യൂഷനിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസത്തെക്കുറിച്ചും ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സിദ്ധാന്തമായ ഡിഫ്യൂഷനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷനിസം അഥവാ സാംസ്കാരിക വ്യാപനവാദം ദ തിയറി ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എമേർജ് ഇൻ ദ ഏർലി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക വ്യാപനവാദ സിദ്ധാന്തം ഉദയം ചെയ്തത് ആൻഡ് ദിസ് ഡിഫ്യൂഷൻസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ട്രീറ്റ് ഓർ കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് അറ്റ് വേരിയസ് ടൈം ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ലീറ്റർ ഓൺ ഡിഫ്യൂസ് ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഇപ്പൊ വ്യാപനവാദികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളും സാംസ്കാരിക ഘടക സഞ്ചയങ്ങളും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കൾച്ചർ ട്രേറ്റും കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിലാണ് ഉടലെടുത്തത് അവിടെ നിന്നാണിത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു കൾച്ചർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് കൾച്ചർ ട്രേറ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഓർ ഇൻവെന്റഡ് അഡ്വാൻസ് പ്ലേസ് ഓർ സൊസൈറ്റി ആർ സ്പ്രെഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻ അതർ സൊസൈറ്റീസ് ഓർ പ്ലേസസ് അപ്പം ഈ കൾച്ചർ ഡിഫ്യൂഷനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു പ്രദേശത്തോ സമൂഹത്തിലോ കണ്ടുപിടിച്ച സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാംസ്കാരിക വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൾച്ചർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായതോ കണ്ടുപിടിച്ചതോ ആയ കൾച്ചർ ട്രേറ്റ് അറിഞ്ഞോ നല്ല നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടല്ലാതെയോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് നമുക്ക് കൾച്ചർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിഫ്യൂഷൻ സാംസ്കാരിക വ്യാപനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് റിലേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബന്ധവും ആശയവിനിമയവും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയും ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് വഴിയും എന്ത് നടക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാം രണ്ടാമത്തത് നീഡ് ഫോർ ന്യൂ ട്രേറ്റ്സ് സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത പുതിയ ട്രേറ്റുകൾ നമ്മുടെ ട്രേറ്റുകൾ മാറ്റി പുതിയൊരു ട്രേറ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നി നമ്മുടെ ട്രേറ്റിൽ എന്താണ് കൾച്ചർ ട്രേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ നീഡ് ഫോർ ന്യൂ ട്രേറ്റ്സ് സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക മറ്റൊന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് ഓൾ ട്രേറ്റ്സ് പഴയ സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുമായുള്ള മത്സരം കാരണം പഴയത് ശരിയില്ല പുതിയത് വേണം ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം നമ്മൾ അല്ലെ പുതിയൊരു ട്രേറ്റിനോടാണ് ഒരു കമ്പം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേറ്റ് അല്ലെ ഒരു ഫാഷനെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പുതിയതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാഷൻ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് ഓൾ ട്രേറ്റ്സ് പഴയ സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുമായുള്ള മത്സരം കാരണം നമ്മൾ പുതിയത് സ്വീകരിക്കാം മറ്റൊന്ന് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ടുവേർഡ്സ് ന്യൂ ട്രേറ്റ് പുതിയ സംസ്കാര ഘടകങ്ങളോടുള്ള ആദരവും അംഗീകാരം അതിനോടുള്ള ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടും അതിനോടുള്ള ഒരു അംഗീകാരം തോന്നിയിട്ടും നമ്മൾ പുതിയൊരു ട്രേറ്റ് സ്വീകരിക്കാം അപ്പം ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൾച്ചർ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിഫ്യൂഷൻ വൺ വൺ ഈസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബന്ധവും ആശയവിനിമയം രണ്ടാമത്തത് നീഡ് ഫോർ ന്യൂ ട്രേറ്റ്സ് സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത മറ്റൊന്നെന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് ഓൾ ട്രേഡ്സ് പഴയ സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുമായുള്ള മത്സരം കാരണം നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ടു വേർഡ്സ് ന്യൂ ട്രേഡ്സ് പുതിയ സംസ്കാര ഘടകങ്ങളുള്ള ആദരവും അംഗീകാരവും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പുതിയൊരു ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇനി വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഡിഫ്യൂഷൻ സംസ്കാര വ്യാപനത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം any culture group adopt culture trait of another group when it is meaningful or useful economically socially or both appo edengilum oru samskarathilullavaru mattu samskarade samskarika ghadangal swigarikkunnathu eppolana sambathigamayo samohigamayo allengil rendu reethilum endana upagarapadu upagarapadumbolana appo oru culture group il petta oru aal mattoru culture group inde culture trait swigarikkanengil endana adheyathin adil endengilum artham undanu thonnana le allengil endana economically അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോഷ്യലി സാമൂഹികപരമായിട്ടും എന്താണ് അത് മീനിങ്ഫുൾ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നുമ്പോഴാണ് ഒരു കൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾ മറ്റൊരു കൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലെ കൾച്ചർ ട്രേറ്റ് സ്വീകരിക്കുക
process of diffusion is always from high culture to low culture or developed culture to underdeveloped culture. This diffusion of Krigal and Indian Nadakana, the Puramandano, we are not Samskaratilina, the Arna Samskaratilaka. We can see the Samskaratilina, Avigasita Samskar and Alekana, the Samskarika Vyabana, a Puram Nadakana, the Kana and Sadikana. Matuna process of diffusion may create culture change in the groups by adopting culture traits of other groups. Matta samskar and samskari gadangal sigir in the precrevery, samskar tilanda and down, marching and down. Number the culture trait and mari, number the word culture trait is sigiri conangil, number the culture of the third chaitam and the dawan and the marching and down, sadi, other than the parin. But then there are some obstacles or barriers for culture diffusion, like lack of transport and communication, or physical barriers like ocean, desert, mountain, etc. Samskara Vyabratini Vikada Mainilkana, Chila Katangal Namaka Kana and Sadikam and the Kiana on the Gadagatin Gadagatin Dayam Varta Vinimatin Dayam of Hava, Matundana, Chilapo Desert, Maribumi Avam, Ali Samudra, Pura Thodanga, the Chela Namaka Chela tribal group, Chela Chela group, and the Kana and the Willi or Marching Lona Mila and Namaka Kana and Sadikam. Other than the diary, come, chelp on with the Amasikana, ecology the problem, I get transport and communication at two good the light out in Davila. I let a physical barriers they come. Any what are the schools of deficiency on the piano? No, come, schools of deficiency. British school under German school under American school of deficiency under Aviabina Vadigala, Moon I to Namakatar and Derika Mandukiana, British Viabina Vadigala, Matuna German Viabina Vadigala, Matundana, American Viabina Vadigal. British Viabina Vadigala Patavarana, G. E. Smith, W. J. Perry, W. H. R. Rivers, where okay, British Viabina Vadigalana. But the German Viabina Vadigalana, here Fratzel, J. W. Skimmy, and Grabiner, where okay and Dana. German Vyabina Vadigalana, Matuna American uh, diffusion stana, Franz Boos, Clark Whistler, Ail Crober. Kurchu very Kurchuka Namka Padikan and Adinamaka British diffusionism. British diffusionist and the Kiana Noka. British School of Diffusion, British Vyabina Vada, Chinda Sarani. G. Smith, W. J. Perry, and W. H. R. Rivers are the main scholars of this school. This school is the first time to talk about G. Smith, W. J. Perry, and W. H. R. Rivers. P. Chinda Sarani is the first time to talk about G. Smith, W. J. Perry, and W. H. R. Rivers. They considered ancient Egypt as the culture cradle of the world. This is the first time to talk about Puradan Egypt and a log of some scar in a Kalit of Tilana Parina. Pamela, some scarum, Adi Mantaya, the Udiana, Puradanama, Egypt Lana and Nana, British School of Diffusions in the Abi Praya. Other one day, this school is also known as Pan Egyptian School, Karangal and a new school in the Varia and a Pan Egyptian School in them, Vishishi Picani, Vyabinavata, British School of Diffusion, Pan Egyptian School in them, Araya Padano. G. Smith was the founder of this school and W. J. Perry was the true follower. G. Smith is called and then the other book of G. Smith is the author of the Pingami and W. J. Perry and all of them. This British School of Diffusion means they are extreme diffusionist as they believe that Egypt was the only center of culture from where culture trade spread or diffused to other parts of the world. Where is the extreme diffusionist in the Variar and the Egypt and Samskar in the Kendra Minum, Avadan and Samskar Gadangal Logat in a Machu Bangal Lake Vyabicha in the Vadikan the one Devere and Dana, Thievra Vyabana Vadikalana, Pilikanapam, and the one very extreme diffusion in the Parina because they believe that Egypt was the only center of culture. Less Samskar Munda, the Vidiana, Egypt Lananum, Avadan and Nana, Samskar Gadangal, Matu Salangal Lake Vyabicha in the Parina the one day, Vere and Dana, extreme diffusion Stadawa, Thievra Vyabana Vadikalana, Pilikana. They are also known as Egyptologist. Egyptologist in the Mibera are a pertinent. Pan Egyptian is called in the variant extreme diffusion in the barrier and they are known as Egyptologist. And though any period are a pertinent, red a pratile, illa samskara, madi, manda, the vidiana, Egypt lanana. Out of the lana, Matis Salangali lake, we have each other in the Vishishi Pikan and E. Perigal Lelok and the Anivere are a pertinent. They believe that worship of sun. Which was originated in Egypt is found in all parts of the world. But then only Rudar and I told you Pariyanandana, Logathina Machu Bangal Kandivana Surya Radhana, Bovicha, Egypt Lana, and the Miver, 
വാദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സൺ വേഷിപ്പ് എല്ലാം ആദ്യമുണ്ടായത് ഈജിപ്റ്റിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷ്യൻ ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായ കൾച്ചർ ടൈറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിയേറ്റത്തിലൂടെയാണ് കുടിയേറ്റമാണ് സാംസ്കാരിക വ്യാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണം എന്നിവർ കരുതുന്നു സ്മിത്ത് ജി സ്മിത് സീസ് ദാറ്റ് ഏഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റ് വാസ് ഫേവർഡ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ സെറ്റിസ് സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഗീവ് റൈറ്റ് ടു റൈസ് ടു കൾട്ടിവേഷൻ സ്മിത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് പുരാജ പുരാതന ഈജിപ്റ്റിൽ പാരിസ്ഥിതികമായും അനുകൂല ചുറ്റുപാടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കൃഷിയുടെ ഉദ്ഭവ ഉദ്ഭവത്തിന് ഇത് കാരണമായി അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത് ഈജിപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൾട്ടിവേഷനും കൃഷിയും ഒക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് ഈജിപ്റ്റിലാണെന്ന് ജി സ്മിത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു they invented pottery and built cities of pottery kandupidichathum cities pottery is manpathrangal kandupidichathum adhe samayam nagarangal nirmikkuke ekke cheyathu evadiyan aadyam egypt laanu nevar vishasikkunnu they establish institution like religion government and laws madam paranagudam niyamangal thodiya sthavanangalude ubhavam evadiyan egypt laanu um they believe that all the culture traits develop only in egypt and from there it diffuses to other parts of the world ivade ayprayathil endane ella samskaram aadyam undayad evadiyana egypt laanennum pinnide logathinte mattu bhagangalilekku vyabikkugey cheyathana nivar vishwasikkunnu idu ee kaaranangalu kondene ella sambhavangalum aadyam egypt laan undayathu ennu parayunnathu kondene ivare endana extreme egyptologist ennum adhe pan egyptian school ennum egyptologist ennalla endana ivare visheshippikkarundu അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷനിസം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിഫ്യൂഷനിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ പല ചിന്താസരണികൾ പഠിച്ചു അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ഉണ്ട് ജർമ്മൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷാണ് ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള ജി ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ആയ ജി സ്മിത്ത് ഡബ്ല്യു ജെ പെറി ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ റിവേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ സംസ്കാരം ആദ്യം ഉടലെടുത്തത് ഈജിപ്റ്റിലാണെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജർമ്മൻ ഡിഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് കുറിച്ചും അതേപോലെ അമേരിക്കൻ ഡിഫ്യൂഷനിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്